Sipokea manani zako katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Leo nataka ku kuleta ujumbe wa vita za kiroho ama spiritual warfare kitabu cha mwanzo mlango wa tatu aya ya kwanza mpaka aya yake ya saba na nitasoma kwa jina la Yesu Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made He said to the to the woman Did God did really say you must not eat from any tree in the garden the woman said to the serpent we may eat fruit from the trees in the garden but god did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden and you must not touch it for you will die and you will not surely die the serpent said to the woman For God knows that when you eat of it your eyes will be opened and you will be like God knowing good and evil. For the woman saw that the tree or the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also the salad for gaining wisdom. She took some and ate and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it. Then the eyes of both of them were opened and they realized they were naked so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves Bwana Yesu asifiwe sana So naleta ujumbe ya vita za kiroho na sehemu ya kwanza tunataka kuangalia Satan's plan of deception Satan's plan of deception ama mpango wa shetani katika kuleta ama kudaganya katika kudaganya mahali tumesoma kwenye kitabu cha mwanzo kinatuletea picha ya anguko ya binadamu vile mwanadamu alivyoanguka na tumejua wakati Adam na Hawa wazazi wetu wa kwanza walipoibwa na Mungu na kuwekwa duniani ukweli ni kwamba ibilisi shetani alikuwa amejaribu kupidua serikali ya Mungu tunajua pale beleni ibilisi aliibwa kama Lucifer Lucifer alikuwa malaika wa Bwana aliyeongoza theruthi ya tatu ya malaika wa Bwana maana kulikuwa na archangels watatu moja aliitwa Lucifer ambaye hasa huduma yake ilikuwa ni kujaza uwepo oka katika uwepo wa Mungu sifa na shukulani yeye yeah, alikuwa anaongoza sehemu hii ya sifa na kuabudu mbele zake Bwana tuna malaika mwingine anaitwa Mikaeli ambaye hasa anahusika na ulinzi na aliongoza theruthi ya malaika wa Bwana na tunajua kuna kicho mwingine anaitwa Gabriel ye naye ni the messenger angel na ye vile vile alikuwa na theruthi yake aliongoza na tunajua wakati Adam na Hawa aliubwa huyu ibilisi ama huyu Lucifer alikuwa ameshapata uovu ndani ya moyo wake akatamani kujitukuza awe kama Mwenyezi Mungu alitamani kupokea ibada na hivyo uovu ukaonekana ndani yake na maandiko ikasema akashushwa na katika kushushwa alifaulu kudaganya theruthi ya maraika wakashuka pamoja naye na basi kukaachwa Mikaeli kukaachwa Gabrieli wakiwa royo kwa Mungu na theruthi zao mbili lakini ibilisi ali, alishushwa na hapo ndipo huyu Lucifer ambaye aliitwa nyota ya asubuhi the na maraika aliyejaza uwepo wa Bwana na, na sifa na ibada baadaye tunaona yeye aliposhushwa ndio alifanyika the devil ndio alifanyika shetani ndio alifanyika Belzebub ndio alifanyika Satan meaning our adversary akafanyika the tempter akafanyika the accuser of the brethren 
Sasa katika somo letu leo tunataka kuangalia ni mbinu gani ambayo ibirisi alitumia ili afauru kudaganya Adam na Hawa ili tuweke katika hali ya tahadhari maana ibirisi anaweza tumia pino na mikakati kama ile ile ili kuleta majaribu kwetu mkakati wa kwanza shetani alitembelea Hawa alipokuwa peke yake the devil or Satan visited Eve when she was alone. Hange watembelea walipokuwa pamoja na Adamu. Walipokuwa kwenye fellowship hiyo pamoja. Hange tembea wakati huo. Alimnyemelea wakati yako peke yake. Na ni vyema kujua majaribu yatakukuta wakati uko peke yako. Maana shetani anataka kukulenga wewe. Anataka kudaganye. Na kwa hivyo, ni vizuri kujua shetani anatutembelea wakati tuko peke yetu. Na hii natia mukazo ni vizuri kama mtu binafsi, umujue Mungu wako, ujue neno la Mungu na uweke hali ya tahadhari. Ufalie silaha zote za Mungu za vita. Ujue yeye ni askari mwema katika jeshi la Bwana na utakutana na vita vya namna baribari hatutajaribiwa kama kanisa hapana shetani atanichia peke yangu atamjia na mwingine peke yake maana lengo lake ni ya kunase ukuwa peke yako hawa alipokutwa peke yake na wakaanza majadiliano na shetani hapo ndipo anguko lilitokea na kwa hivyo ni vyema vile maandiko inatuambia ya kwamba baada ya kusimama imara kama mtu binafsi jambo la pili dhamini sana ushirika wa watu wa Mungu maana mahali pale ndio utapata nguvu watu wakikutanika pamoja wanatiana nguvu na kuhimizana na kama basi kuna udhaifu na unyonge unapata kupata nguvu kitabu cha Hebrewia mlango wa kumi, ayake 24 na 25 inasema tusiwe na tambia ya kutokutanika pamoja kama ilivyo tabia ya wengine lakini tushindi kukutanika sana kadri siku ya Bwana inavyokaribia so tunapokaribia kurudi kwa Yesu shetani ataendelea kuweka vita kubwa taenda kuleta mashabulizi makubwa na hii inakuja hasa kwa wale wanampenda Yesu na wale wameamua kuachana na mambo ya dhambi hawamtumiki yeye wameamua kuishi maisha matakatifu ili wamtukuze Mungu. Kwa hivyo ni fiema katika siku za mwisho tudhamini sana ushirika wa watu wa Mungu. Jambo la pili ama strategy ya pili, shetani anakuja katika jia kujificha ili asitabuliwe. Shetani anakuja kwa jia kujificha ili asitabuliwe. Satan dis he squeezes himself na that's why siku ya kudaganya hawa yeye alijifanya kama nyoka aliikia kwenye mwili wa nyoka ili afike kwenye shaba la edeni pasipo kuonekana na ni vyema kujua hata siku zetu mapepo wanatafuta miili wanaweza ingia katika mwili wa mtu na kwa hivyo mapepo inakuwa inanene na wewe lakini wewe unafikiria unanena na binadamu wa kawaida lakini yule binadamu kube anatumiwa na mapepo kwa hivyo kwa nini mapepo inatafuta miili ni ili ipate kujificha na ipate kuhakikisha kwamba imetimiza lengo lake la kukuingiza kwenye maovu kwa hivyo ni vizuri sana kuchunga watu wanaweza ongea na wewe na wanapoongea na wewe unafikiria unaongea na wanadamu lakini unaongea na shetani. Si maandiko inaeleza wazi. Wakati mmoja Yesu alikuwa na wanabuzi wake na akawaeleza kwamba anaenda kule Yerusalemu. Na akienda huko atakamatwa na atateswa sana na hatimaye atauawa kwa kusurubua msalabani. Na Petro akasimama mbele zake akamwambia, "Bwana, wewe hutaenda Yerusalemu?" na hutaenda kuuawa. 
wakati huo Petro shetani alikuwa amemuingia na hii ndio maana Yesu alimwambia rudi nyuma yangu shetani maana wewe lengo lako ni kuzuia makusudi na mpango wake Mwenyezi Mungu kama Yesu asingetambua kwamba ile sauti alisikia ni sauti ya shetani labda angekosa kwenda Yerusalemu na angekosa kwenda kukamatwa na hatimaye kuteswa hatimaye kushurubiwa msalabani hatimaye kufa atulete wokovu maana makusudi ya Mungu Yesu alikuwa aache afe kama mwana kodo wa dhabihu na katika kifo chake basi tupate kusamehe dhabi zake zetu na tupate kukubalika mbele zake Mwenyezi Mungu kwa hivyo ni vyema unapoongea na watu watu unaweza ongea na mtu lakini ile ile ananena ni sauti ya shetani vizuri wapendwa Mungu atusaidie tujue watu wanapotumika na ibilisi Yesu kile kilimsaidia akashida wanadamu it is because he knew people and he knew the hearts of men Mungu akusaidie wewe na nisaidie mimi tuweze kujua wanadamu na tujue mioyo yao ili wanapotumika na shetani kutuingiza kwenye majaribu kutupeleka iche ya mapenzi ya Mungu tuwatabue na tuwachue wakati mwingine shetani is not a respecter of men anaweza tumia hata wazazi waletee watoto wao majaribu anaweza tumia watoto kuletea wazazi majaribu anaweza tumia mtu yeyote na kile atafanya ni kusuggest kitu kwako na asapo suggest kitu ambacho ni ije ya mpaka wa Mungu basi hiyo inaleta udhaifu na ujongo jambo la tatu satan questions questioned god's prohibition shetani ana an, a, a, alipata kuleta maswali kuhusu kile Mungu amesema mwanadamu asifanye Mungu alikuwa ameweka prohibition Satan questioned God's prohibition maana tunaona hapa shetani anamuuliza hawa je Mungu kwa kweli alisema usikule tunda lolote katika bustani hii alisema usikule tunda lolote ukweli ni kwamba hiyo ilikuwa je ya ujanja maana tunajua Mungu alikuwa ameruhusu wakule matunda isipokuwa tunda moja sasa anamwambia Mungu alisema msikule matunda yote katika miti hii ni vyema kujua Mungu kwa si kwamba hataki tufurahie maisha anataka tufurahie maisha pasipo dhambi anataka tupate fedha na tupate mambo makubwa pasipo dhambi angetaka tulee familia zetu na tuwalee vizuri pasipo dhambi Mungu anasema tunaweza ingia katika policy making lakini tusiingie kwenye corruption iliyo katika politics oh bwana Yesu asifiwe sana Mungu anasema tunaweza endeleza maisha yetu lakini katika kuendelesha maisha yetu tujiepushe na yale mambo ametuonya na wakati mwingi yale mambo Mungu anatuonya kwenye neno lake ni yale tu itatuletea madhara Mungu ni vyema kumuona kama mzazi anayependa watoto wake na hawezi kutunyima chochote kizuri chochote kitaleta faida kwetu so shetani anapoleta maswali kuhusu yale mambo Mungu ametuambia tujihusishe nayo ni vyema tuwe tayale kusimamia kile tunajua kama ukweli wa Mungu na tukukatai ibilisi. Jambo la nne Satan denies God's penalty for sin. Hii ni katika aya ya 4 sehemu ya ya B. Satan denies God's penalty for sin. Bereni tunaona anawaambia amesema msikule matunda yote na hapo tunaona hawa akimujibu anasema alisema tusile tuda la ujuzi wa mema na mabaya na hasa tusiibuze tunaona hapo akiongeza na Mungu alikuwa amesema 
mutakapo kula tunda la ujuzi wa mema na mabaya hakika mtakufa you will surely die lakini shetani anasema hamutakufa you will not die na hii ndio jia ya shetani ya udaganyifu mungu akisema you will die na shetani aseme hutakufa wewe utamwamini nani shetani anakanusha anamwambia mwanadamu hautakufa huwezi kufa huwezi kufa na hii anataka kuushawishi mwanadamu apata kulibel against god wapendwa god's law is just and it's righteous na ukiona mungu anatuambia tusifanye mambo fulani ni kwa faida yetu na tukifanya mambo hayo ni kwamba tutapata adhabu ukweli ni kwamba mungu ndo alehema nyingi atatusamehe lakini adhabu ya maovu yetu lazima itatupitia mungu husamehe lakini ukweli ni kwamba the consequences of that sin consequences utajiepusha naye si tunajua habari za daud daud alipofanya dhambi tulizojua alifanya pamoja na mke wa Ulia tunajua alipoandika sabuli ya na moja akioba msamaha alipoandika sabuli ya 32 akioba msamaha na sikubuki sabuli gani nyingine ya msamaha tunajua ukweli ni kwamba Mungu alimsamehe lakini pamoja na kusamehewa Mungu alimwambia adhabu ya mambo ambayo umefanya basi itakufuata na tunaona shida ilifuata kizazi chake ye tunaona uovu uliingia kwenye nyumba yake mauaji yaliingia katika nyumba ya Daudi na uzao wake na hata hii hali yake ya kuwa ama Sulaiman kuwa wanawake elfu moja in spirit of lust iliingia kwenye boma mambo ya Amnon na na tamari sisters kuvi, na brother kufikiria kuwaana na hatimaye ku, kuwawa kwa Amnon na Absalom hii ni maofu makubwa sana ilitendeka mambo ya Absalom kuchukua yule mke wa Daudi alikuwa mdogo sana na kufanya tendo la zina hadharani watu wote wakiona wakati anapidua serikali yake ilikuwa ni adhabu ya kila Daudi alifanya maana Mungu alimwambia umefanya sirini lakini yako itafanyika hadharani Mungu anajua kusamehe lakini consequences za makosa yetu it will catch up with us na that's why Mungu atusaidie mtu anapodaganywa na shetani na anabua hakuna consequences ni vizuri kujua kwanza kwanza za there maana tunajua Adam na Hawa walipokula tu dalila la ujuzi wa mema na mabaya mara moja utukufu wa Mungu uliondoka na utukufu wa Mungu ulipoondokea basi Belendi walikuwa uchi hawakuona aibu wakati huu sasa wakaanza kuona uchi wao na wakaanza kutafuta namna ya kutafuta majani wafunike uchi wao maana sasa walikuwa uchi na waliona aibu ama walisikia hatia ni vyema Bwana atusaidie kwamba tusikubali kumtii shetani tupate kumtii Mwenyezi Mungu Jambo lingine la tano Satan caused them to be suspicious of God's goodness and love Shetani hupenda kutumia the three openings ambazo iko katika mwanadamu katika kuleta majaribu na ukisoma katika aya hizo tunaona kwamba shetani baada ya kuweka tamaa fasi ya sita yule mama aliona lile tunda linafaa aliona kwa macho yakoba lile tunda linafaa kwa ajili ya chakula na linapendeza macho na vile vile linafaa kwa kuongeza mtu hekima na hivi akachukua na akala kitu moja 
anatumia the rust of the fresh tamaa ya mili yetu tamaa ya mwili ni kitu moja shetani anatumia jambo lingine ni tamaa ya macho na la tatu ni kibuli cha maisha tunaposema the rust of the fresh yani alianza kuona ile mwili wake ulianza kumwambia hii tuda ni nzuri ya chakula ukikula utafurahia utamu wake na kwa hivyo mwili wake ukaanza kutamani lile tunda na jambo la pili macho yake ilipotazama ikaona inapendeza sana na ndani yake vile vile tamaa ikainuka kwamba inaweza kumpea hekima na mwanadamu akadanganyika ukisoma first john chapter 2 waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa pili aya ya 15 mpaka 16 inaokea mambo ya ulimwengu ya kabla ni kitu gani kimejaa katika ulimwengu maandiko inasema ulimwengu umejaa tamaa ya mwili tamaa ya macho na kiburi cha maisha unaona inapotaja ulimwengu ama world maandiko inataja world aina tatu world hii imetajwa hapa tunaambua tusiwe marafiki wa ulimwengu maana yule ambaye ni rafiki ya ulimwengu ni adui wa Mungu you cannot love god and love the world na hii world inatajwa hapa ni system za ulimwengu huu ambazo zimekuwa corrupted by the devil the systems of the world that are run by the devil that are corrupted by the devil that are used for the purpose of satan kuna system za ulimwengu huu zinatokana the fallen nature of man na ambazo sasa zinatumika si kwa kusudi la Mungu kwa kusudi la adui maana John 3:16 imetaja kuhusu ulimwengu kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu huu ulimwengu uliotajwa hapo ni ulimwengu wa binadamu Mungu anapenda walevi anapenda hata malaya anapenda hata wezi anapenda hata wanyang'anyi Anapenda hata wale wanapiga lamli lakini anachukia uovu wa ulevi, uovu wa umalaya, ulevi, u, uovu wa wizi, hmm? uovu wa kupiga lamli na uchawi, uovu wao ndio Mungu anachukia. Lakini kama binadamu anawapenda. Na hii ndio ina maana wanadamu wote wanapendwa na Mungu. Na ndio Mungu amepungua nafasi ya kila mtu atubu arekebishe njia zake la sivyo katika hukumu ya Mungu wenye dhambi watatengwa na Mungu milele na milele na kutupwa kwenye jehanamu ya moto maana wamekataa kujiepusha na maovu yao God bless be the name of the Lord Lakini sisi wote tulikuwa wenye dhambi ni kutubu tulitubu dhambi zetu tukakubali Yesu na tukaamua kulifuata neno la Mungu katika namna ya maisha yetu ili tunapoishi hatuishi kwa ajili yetu kutimiza tamaa zetu tunaishi kwa ajili ya Mungu ili kutimiza mapenzi yake katika jina la Yesu Kristo panasa ndefu the world in this context refers to the craving of the sinful man which are contrary to the will of God When we give into this last the love of the father is not in us and we are led into sin. World mahali pekine imetajwa ni katika Psalms 24 isoma verse 1 to 2 nasema ulimwengu na vyote vijasavyo ni mali ya Mungu. Yakobo mlango wa kwanza aya ya 13 mpaka 15 inasema unapojaribiwa Mtu asiseme kwamba anajaribiwa na Mungu maana Mungu hawezi kumjaribu yeyote na hawezi jaribu mtu kwa uovu lakini kila mmoja wetu anajaribiwa na tamaa zake mwenyewe na tamaa hizo ndio zinavuta mtu na kumuingiza kwenye majaribu na hizi tamaa zikiza zikisa ingia ndani yetu zinakaa kama mtu mja msito na baadaye dhambi zinasaa dhambi 
na basi thabi baadaye inasaa mauti hiyo ni yakobo moja mlango wa 13 kwa 15 the devil employed the three openings in man to deceive if the fruit was good for food that is the rust of the flesh the fruit was pleasing to the eye that is the rust of the eye and the fruit was desirable for gaining wisdom and that is the the pride of life so katika mambo hiyo hawa alidanganyika tunaona na hapa tuna baraka kubwa Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu alijaribiwa kama vile tu hawa alijaribiwa pasipo dhambi maana katika madhayo mlango wa 4 kusoma aya ya tatu mpaka aya ya saba. tunaona Yesu alivyojaribiwa kule nyikani na ibilisi hii majaribu matatu ambao mwokozi wetu Yesu alipitia na kashida ni kielelezo na ni mfano mzuri ya kwamba hata mimi na hata wewe tunaweza shida kila majaribu katika china la Yesu unaweza shida kila jaribu lije kwa njia yoyote mwokozi wetu alishida na atatupa nguvu ya kushida katika jina la Yesu hakuna jaribu lilio kufikia wewe lisilo la kawaida kwa wanadamu lakini Mungu ni mwaminifu hata ruhusu ujaribiwe kuhusu fida unavyoweza kustamihimili lakini unapojaribiwa vile vile atakufungulia mlango wa kutokea hapa tunaona mambo matatu na ni muhimu sana kujua every temptation that comes your way is common to all men every temptation that, that comes your way it is common to other men watu wengine walio muamini Mungu kama wewe wanaompenda Mungu kama wewe walio safarini ya kwenda biguni kama wewe wamekutana na majaribu kama ile unakutana nayo na wameshita hata wewe utashida katika jina la Yesu maana si 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 very special si unique ni kawaida generation iliyokuwa mbele yetu walipitia na wakashida generation yetu tunapitia na tunashida generation inayokuja watapitia na watashida katika jina la Yesu jambo la pili Mungu hata ruhusu ujaribiwe kuhusu uwezo wako wa kushita ama uwezo wako wa kustahimili. Jambo la tatu ni kwamba hata tunapojaribiwa God creates a way of escape. And there is the good thing. There is always a way out. There is always a way of escape that God has made for us. On eating the forbidden fruit, they died spiritually and the glory of the Lord departed and they were naked and they were ashamed hapa tunaona the consequences ba- baada ya kumuti shetani baada ya kufuata shetani wao ndio walipoteza naye shetan akawa amewakeen na ninasema katika hii shetani hata kupata katika jina la Yesu hata kusawishi uingie pande yake hata kusawishi umuasi Mungu hata kusawishi ufuate mambo ya dhambi na mambo ya kidunia hapana we utasimama kwa upande wa Mungu entrance of sin ili sababisha mambo yafuatayo katika binadamu jambo la kwanza loss of fellowship loss of fellowship ushirika wao na Mungu ulivujika Genesis chapter 3 verse 8 Mungu alipokuja kutembea kama ilivyokuwa kawaida they hid themselves from the presence of the Lord God. Walijificha. Mungu alikuja kuwatembelea wao na fellowship na yeye, lakini walijificha. Jambo la pili. Loss of life of God. That's what the Bible says they died spiritually. According to Romans chapter 5 verse 12, they became spiritually dead. Jambo la tatu. Loss of the glory of God or loss of the presence of god jambo la nne loss of spiritual perception 
Loss of spiritual perception. Uwezo wao wa kuchua mambo ya rohoni walipoteza. Jambo lingine la tano, loss of perfect health. Jambo lingine ni loss of authority. Mwanadamu alipoteza mamlaka. Mwanadamu alipoteza mamlaka. Genesis chapter 1 verse 26. Every person need to accept Jesus as his personal savior. Ili hii mambo ambayo ilipotea kupitia Adamu na Hawa kwa kula tuda tupate kurejeshwa katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth.